。珊珊，快试试！来呀，布尔十字，好丑，好难看，退了吧。自从婆婆来了以后，我的女儿莫名其妙变了一个样。错了，我们班要交一百块班费。珊珊，你有没有做错什么？道什么歉啊？这是把我说的话听进去了，知道爸妈挣钱不容易，能省的就省。妈，你怎么又和孩子说这样的话？奶奶，我们班每个人要交五十块去春游，这么贵啊？不要交了。同学们都交了，老师会说的。谁要说，你就不要和他在一起玩了。有春游的时候，你就躲起来。你要学会节约，你爸为了你花了好多钱呢，这一辈子都还不清呢。奶奶，你喝一口这个奶茶吧，可好喝了。我可不敢喝，这杯奶茶要十五块钱，够我一天的买菜钱了。哎，你喝的这不是奶茶，是你爸拼死拼活的血汗钱。为了补上这杯奶茶花的钱啊，我们大人吃人剩饭剩菜无所谓，但是你要懂得感恩啊。嗯喂，孩子上午没来学校，是在家里吗？没有啊，早上就送他去学校了。他人不见了，整个学校也找不到。我们班上组织春游，萱萱没有报名，也没有交钱。萱萱。对啊，轩轩，是妈妈说的不对。爸爸、妈妈、奶奶，我不想去上学了。为什么？上学学费太贵了，我想收废品、捡垃圾给妈妈肚子里面的宝宝用。妈，你都跟轩轩瞎说什么了？我教育孩子孝顺、感恩有错吗？我是为了谁呀、啊？还不是为了你们？你别说是为了我好。当初就是妹子教我的，导致我懦弱又自卑，这么多年了我才慢慢改过来。现在你来害你孙女吗？行，那你们自己带吧，我不管了。妈，现在时代不同了，我不需要孩子通过苦难愧疚式教育来懂得感恩，我更怕孩子被影响了三观和性格，为了钱做错选择，走错了路。轩轩，我们工作不辛苦，就算没有你，爸妈也要去工作的。你不要自责和愧疚，反而是因为有了你。我们的工作变得更快乐和更有冲劲了。妈妈，对不起。愧疚式的教育不是教出感恩的孩子，而是教出负罪感的孩子。